ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సగర్వంగా సమర్పిస్తున్న నూతన కార్యక్రమం ఏ గానమో ఇది ఏ రాగమో ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాం పద కవిత పితామహుడైన తాళపాక అన్నమాచార్ల వారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిపై వేల సంకీర్తనలు రచించి ధరించారు వారు రచించిన సంకీర్తన తాళపత్రాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పదిలంగా భద్రపరిచారు భద్రపరచడమే కాకుండా ఎంతో మంది సంగీత విద్వాంసుల ద్వారా పాడించి జన బాహుళ్యంలోకి ప్రచారంలోకి తీసుకువచ్చారు ఈ ప్రచారంలో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల అన్నమాచార ప్రాజెక్టు వారి కృషి ఎంతో ఉంది అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు అలాగే సంగీత విద్వాంసులు గాయకులు అన్నమయ్య సంకీర్తనను విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి జన బాహుళ్యంలోకి తీసుకువచ్చారు పచ్చితామసుల మమ్ము పరమసాత్వికులగా ఇచ్చటనే శేసి నాడు ఎంత చిత్తము ఇచ్చగించి మా కులాన ఎన్నడూ లేని వైష్ణవము అచ్చముగా కృప చేసెను అన్నమాచారుడు ఈ కృషిలో ఎందరో మహనీయులు ఉన్నారు అటువంటి వారిలో ప్రముఖులు ముఖ్యులు శ్రీ వేదవ్యాస ఆనంద భట్టర్ గారు వారు ఈ కార్యక్రమంలో మనతో ఉండడం నిజంగా చాలా అదృష్టం విశేషం ఏ గానమో ఇది ఏ రాగము ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ ఆనంద భట్టర్ గారు ఏ గానాన్ని వినిపిస్తున్నారు ఏ రాగం పలికిస్తున్నారు వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి గురువు గారు నమస్కారం గురువు గారు ఏ గానము ఇది ఏ రాగము ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక గానాన్ని వినడం మరి ఈరోజు మీ నోట మేము ఏ గానాన్ని వినబోతున్నాం నిత్యాత్ముడయ్యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడై అని ఒక కీర్తన అది నిత్యాత్ముడయ్యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడయ్యుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్తుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు నిత్యాత్ముడయ్యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడై ఉండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్తుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు ఏ మూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడు నాతడే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు నాతడే మూర్తి నిజమోక్షమీయ దాలెడు నాతడే మూర్తి లోకైకహితుడు ఏ మూర్తి నిజమూర్తి ఏ మూర్తి యునుగాడు ఏ మూర్తి త్రైమూర్తు లేకమై నాయాతడే మూర్తి సర్వాత్ముడే మూర్తి పరమాత్ముడా మూర్తి తిరువేంకటాద్రి విభుడు నిత్యాత్ముడయ్యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడయ్యుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్తుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు గురువుగారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ గురించి కానీ లేదా మీ కీర్తనల గురించి కానీ పరిచయం అవసరం లేదు కానీ మీ నోటి ద్వారా మీ బాల్యం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఎస్విబిసి వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వారు ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అందులో మేము స్వరపరిచినటువంటి కీర్తనలు 
కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు అందరికీ తెలిసే విధంగా మేం మేమేం కృషి చేశాము ఎలాంటి దీని మీద కృషి చేశాము అనే దాని మీద మంచి ప్రోగ్రాము మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఒక పరిచయాన్ని చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీ ఎస్యూబిసి వాళ్ళందరికీ నమస్కారం నేను వరంగల్ జిల్లా కోమటిపల్లి అనే ఒక చిన్న కుగ్రామం అది వేదవ్యాస కుటుంబం అంటే శ్రీరంగనాథుని అర్చించేవారిలో మా కుటుంబం అనమాట వాళ్ళ మా పరంపర వాళ్ళు అక్కడ స్వామివారికి అర్చన చేసి ఆ కుటుంబం నుంచి మేము తెలంగాణలో ఉండే ఆ గ్రామానికి వచ్చాం ఆ గ్రామంలో చిన్న ఒక పాఠశాల సంస్కృత పాఠశాల ఉంది అక్కడ ఒక ఒక ప్రాథమికటువంటి ఒక సర్టిఫికెట్ కోర్సు చేసి తర్వాత మా అన్నగారు వేదవ్యాస గారు ఇక్కడ తిరుపతిలో చాలా ప్రఖ్యాత విద్వాంసులు మీకు అందరికీ తెలిసిన వారు వారి ప్రోద్బలంతో తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర ప్రాచ్య కళాశాలలో సాహిత్య శిరోమణి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఎంఏ ఈక్వల్ టు ఎంఏ నన్ను వేదవ్యాస రంగభట్టర్ గారు ఆ ఊరు నుంచి వైకుంఠమైన తిరువల్కి తీసుకొచ్చి దేవస్థానం వారి ద్వారానే ఓరియంటల్ కాలేజీలో సాహిత్య శిరోమణి అనేటువంటి ఒక చాలా గొప్ప డిప్లొమా చేశాను చేసిన తర్వాత ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంకేం చేయాలనే ప్రారంభంలో ఎందుకో విద్యాపీఠం సైడ్ వెళ్ళాను అక్కడ ఒక ఇంకో శిక్షా శాస్త్రే ఉంటుంది అది దొరకల నాకు ఎదురుగున మ్యూజిక్ కాలేజ్ కనపడుతోంది ఇట్లా వెళ్ళిన వాళ్ళని అన్నమయ్య ఇట్లా తిప్పాడు చాలా విచిత్రం అది నేను అంత సంగీతం అనుకోలే నేను సాహిత్యంలోనే వెళ్దాం అనుకున్నాను ఇట్లా వెళ్ళి మ్యూజిక్ కాలేజ్ ఎదురుగా కనపడుతుంది అక్కడి నుంచి ఇటు వెళ్ళేశాను సో మీ సంగీత ప్రస్థానం మొదటి అడుగు అలా అదనమాట అయిన తర్వాత అక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచే అన్నమాచార్య మందిరంలో చిన్నపిల్లలకు అట్లాంటి వాళ్ళకి అన్నమయ్య కీర్తన చెప్పేవారు అక్కడ అక్కడి నుంచి ఇంకా అన్నమయ్య అని తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంకా అన్నమయ్య ఆ పాటలు అవన్నీ కూడా సంగీతం నేర్చుకొని అన్నమయ్య కీర్తన దిక్కు మరలించేశా నాకు తెలియకుండానే వేరే వాళ్ళు స్వరపరిచినవన్నీ పాడుతూ ఉండేవాడిని అనమాట ఇంకా అక్కడి నుంచి అయిన తర్వాత ఎస్వి మ్యూజిక్ కాలేజీలో సంగీత విశారద అనే ఒక కోర్సు అక్కడ చేశాను అయిన తర్వాత ఆ విశారద ప్రా అయిన తర్వాత ఇంకో కోర్సు ఉంది ఆ కోర్సులో మహావిద్వాంసులు ఎంఎస్ బాలసూరి శర్మ గారు పశుపతి గారు వారిద్దరు నా గురు గురువారేణ్యులు వారి స్టైల్ ఎంచుకున్నా నేను అందమే కీర్తనలు ఇది వాడితే మా బాలసుబ్రహ్మణ్యం శర్మ గారు ఊపేస్తారు ఇట్లా జనాల్ని పశుపతి గారి భక్తి ఆయన పాడుతుంటే భక్తి ఇట్లా తాండవిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు గురువుగారిని కొంచెం అది అనుకరించామని అనుకరించడం కాదు ఇది వాళ్ళ శైలి బాగుంది అనుకుని పట్టుకున్నా పట్టుకున్న తర్వాత అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్లో ఉద్యోగం వచ్చేసింది ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత చాలా రోజులు వేరే వాళ్ళు స్వరపరిచినవి పాడుతూ ఉండేవాడిని అమ్మ ఇప్పటికి మనం ఎందుకు అన్నమయ్య మీద కృషి చేయకూడదు అని ఎక్కడో రెండు మూడు బుక్కులు ఉండే వ్యాపారాలు మనం చేద్దామని స్వామి నాకు ఇట్లా వచ్చి నువ్వు స్వరపరిచే ప్రారంభించు అన్నట్టుగా నాకు ఒక కళ అనుకోండి ఒక స్వామి ఆజ్ఞ అనుకోండి ఖచ్చితంగా వచ్చింది నిగమ నిగమ అంత వారి నిత మనోహర రూప వచ్చింది అంటే మీరు మొట్టమొదట స్వరపరిచిన సంకీర్తన చాలా బాగా వచ్చింది అదేంటో నాకు నాకు అర్థం కాలేదు నేను స్వరపరచలా అది అట్లా వచ్చింది పాట టప్పటప్పటప్ప వెళ్ళిపోయింది కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు మళ్ళీ చేశాను కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక పది ఇరవై ముప్పై మంది వినిపించానండి అద్భుతం అమోఘం అంటున్నారు స్వామి కృపే అది చిన్న చిన్న పాటలు పాడుకుంటూ వేరే వాళ్ళు పాడుకుంటూ చిన్నగా నేను స్వరపరిచే పాటలు పాడేది మొదలుపెట్టాను దేవుడి కృప ఎలా ఉంటుందంటే ఏమి నేను కుంటివాడిని కొండలు దాటిస్తాడు గుడ్డివాడిని చూ చూపిస్తాడు గుడ్డివాడితో చూపించగలడు కుంటివాడిని కొండలు దాటించగలడు అలాంటి నాకేదో చిన్న పెద్దగా విద్వాంసుడు నేను కాదు కాలేజీ నేర్చుకున్నా నాకు ఈ అవకాశం స్వామి కృప వల్ల వచ్చిందమ్మా అక్కడి నుంచి నా అన్నమయ్య కీర్తనల ప్రస్తావనం అది వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయి అది అప్పుడు ఆ కాలంలో ఊరూరు పా వెళ్ళి పాడమే 
అలా వెళ్తూ 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 పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులతో పాటించడం ప్రియా సిస్టర్స్ లాంటి వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పాటించడం అది పాపులర్ అయిపోవడం చాలా మెరేకిల్ మెరేకిల్ అంటారే అది చేసి జరిగింది నా విషయంలో అమ్మ అప్పటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాను ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి అన్నమాచారి ప్రాజెక్టులో విశేషమైనటువంటి కృషి నేను చేశాను దీని మీద మనకు జరిగిన ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తన పద్నాలుగు వేలు దొరికాయి అవన్నీ చదివా నేను మన జీవితం సరిపోదు అన్ని చదివితే కానీ ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ ఏముంది ఇక్కడ అని అనిపించేది అట్లా చదువుతూ నాకు ఏ పాట నచ్చితే దాన్ని తీసుకొని స్వరపరచడం ప్రజల్లోకి ఎక్కించడం ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోవడం అది స్వామి కృప భాగ్యం గురుగారు ఎంతో మంది వాగ్గేయకాలు రచనలు ఉండగా మీకు అన్నమాచార సంకీర్తన వైపే వెళ్ళడానికి గల స్ఫూర్తి ఏంటి అలాగే మీరు అన్నమయ్య సంకీర్తనలు మొత్తం చదివాను అంటున్నారు మీరు చదివిన సారాంశంలో అన్నమయ్య సాహిత్యం గురించి తెలియజేయండి శ్రుతులై శాస్త్రములై పురాణ కథలై సుజ్ఞాన సారంబులై ఎతి లోకాగమ వీధులై వివిధ మంతాత్తంబులై నీతులై కృతులై వెంకట శైల వల్లభుర తిక్రీడా రహస్యంబులై వాళ్ళ మనం చెప్పేశాడు మొత్తం ఆయన ఏంటి అని పద్ధతి ఏంటి చూస్తే అమ్మ ఈ ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి తొలి తెలుగు వాగ్గేయకారాడు కదా ఆ మహానుభావుడి కీర్తనలు చదువుతూ ఉంటే చదువుతుంటే చాలు ఊళ్ళంతా పులకరిస్తుంది ఎన్నో వివిధమైనటువంటి కోణాల్లో వెళ్ళాడు అన్నమయ్య వెంకట అనుమాచార్యుల వారు స్వామిని కీర్తించడం చేయడం జనాలకు ఏం కావాలో చెప్పడం అద్భుతం అమోఘమమ్మ ఆ కీర్తనలు నేను నాకు బాగా హృదయానికి రంజింపజేసేవి నేను ఎంచుకున్నా ముందు మనకు హృదయం తర్వాత జనాలకి ఏం కావాలో అది చేశా ఆ జనం కోసమే ఆయన పాడాడు నేను జనం కోసమే నేను స్వరపరిచాను అంటే ఇప్పుడు మీరు సాహిత్యం గురించి ఒక మంచి అవగాహన వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అన్నమయ్య సంకీర్తనలు అంటే మామూలుగా పండిత పాములకు సైతం అర్థమవుతుంది అంటుంటారు మీ భావన ఏంటండి పండితులు కూడా అర్థం కావమ్మా అంటే ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో దాంట్లో అర్థం అవుతుంది కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అతి వల్ల ఏదో ఉంటాయి చాలా అవి పండితులు కూడా అర్థం కాకుండానే కదా ఈ ప్రతి పదార్థం రాయలేకపోతున్నారు జనాలకు ఏంటంటే దానికి తగినటువంటి ఇది ఉండాలి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పాడేటప్పుడు కొంచెం కృత్ క్లుప్తంగా ఆ కీర్తన గురించి చెప్తాను ఊరికే ఇట్లా ఉంటుంది ఈ కీర్తన అది చెప్తే వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన వస్తుందని చెప్పేవాడిని కూడా అది కొంచెం ఆ సాహిత్యం నేను ధన్య సంస్కృతిని చదువుకున్నా కాబట్టి దాంట్లో ఏం అర్థం ఉందో కొంచెమైనా అర్థమయ్యేది నాకు దానివల్ల నేను కీర్తనలు ఎంచుకొని దానికి రాగం ఏంటో అనుకొని అది కూడా రాగం కూడా ఇరవై చేసిన స్వామివారి దగ్గర ఇట్లా మొహం కూర్చుంటా ఇది ఇది బాగుంది అనిపిస్తుంది చేసేస్తా అది ఏ రాగం అనేది ఆయన నిర్ణయిస్తాడు నిత్యాత్ముడై ఉండి ఎవ్వరు తీసుకోవట్లా నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగుంది సత్యాత్ముడై అని ఒక కీర్తన అది నా మనసుని ఏంటో కదిలించి వస్తుంది వెంకటేశ్వర స్వామి నాకు కనపడుతున్నారు చదువుతుంటే స్వామివారు కనపడుతున్నారు ఆ కీర్తనలో ఆ కీర్తన చాలా రోజులు నేను స్వరపరచాల నేను ఎందుకంటే ఎవరు పాటలు లేదు మళ్ళీ ఒక్కరు దాని మీద స్వామి ఆజ్ఞలాగానే పడింది అక్కడ చాలా పొడుగ్గా ఉంది ఎలా పాడాలి ఎక్కడ ఊపిరి తీసుకోవడానికి అక్కడ అవకాశం ఉండదు ఆ కీర్తనలో ఒక ఒక లైన్ అంతా అయ్యేంత వరకు ఊపిరి తీసుకోలేము అంత ఉంటుంది అది అది నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగొందు ఏమిటి అన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మహిమ ఎందుకు ఇన్ని కోట్ల మంది వస్తున్నారు ఈయన తత్వం ఏంటి ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఏమిటి ఈ ఇక్కడ ప్రాశస్త్యం ఏంటి అని చెప్తూ చరణాల్లో ఏ మూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడు నాతడే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడ నాతడే మూర్తి నిజమోక్షమీయ జాలడు నాతడే మూర్తి లోకైక హితుడు ఏ మూర్తి నిజమూర్తి ఏ మూర్తి యునుగాడు ఏ మూర్తి త్రైముక్తులే ఏకమైన యాతడే మూర్తి సర్వాత్ముడే మూర్తి పరమాత్ముడా మూర్తి తిరువెంకట అద్రివిబుడు అని ఒక పరీక్ష లాగా వచ్చింది నాకు పరీక్ష వచ్చింది అక్కడ ఇంత తాళం నేను దేంట్లో చేయాలి ఇంత లేకుండా ఒక ఒక తాళం అనుకొని స్వామి దగ్గర ఒక ఏడం ట్యూన్ చేశా ఏ రాగంలో స్వరపరిచారండి నేను అన్ని అనుకున్న తర్వాత ఏ రాగం షూట్ కావట్లా షూట్ కావట్లా దానికి స్వామి దగ్గర పెట్టి స్వామి ఏదన్నా మంచి ఒక రాగం ఇవ్వండి నాకు ఏదో ఇట్లా ఒక రాగం అనుకోండి అది దానికోసం నేను హిందోళ్ళ చేయాలని చేయలేదు సడన్ గా హిందోళం అనే రాగంలో వచ్చేసిందమ్మా హిందోళంలో ఉండే గొప్పతనం అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి పాట అయినా హిట్ అయిపోతుంది 
ప్రజలకు అది ఇందోళమా అది ఏ రాగం అని తెలియదు వాళ్ళకి ఇది మంచి ప్రజలకు నచ్చుతుంది అనమాట ఆ రాగం అంత గొప్పతనం ఉంది అంటే హిందువుల రాగంలో చేసిన ఏ కీర్తన అయినా ఏ కీర్తన అయినా మీరు చూసుకోండి దాని ఫెయిల్యూర్ లేదు చాలా వరకు వచ్చినాయి అవి నాకు రిపీట్ అయినాయి నేను కూడా చేశాను ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా హిందోళన చేసి తీరుతాను దాన్ని దీని హిందోళం వచ్చింది ఫస్ట్ పాట కూడా నిగమ నిగమ అంత హిందోళం వచ్చింది నాకు అది నేను చేసే అనుకోల స్వామి సంకల్పం సంకల్పం ఏ వేలు ఇట్లా దాంట్లో చాలా గొప్పగా ఉంటుంది స్వామి గురించి ఒక విరాట్ రూపం కనపడుతుంది సృష్టి అంతా స్వామిలో ఉంటుంది అనమాట సృష్టి మొత్తం ఆ కీర్తనలో స్వామి ఎలా ఉన్నాడు సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు చాలా గొప్ప కీర్తన అది ఇక మనం దాని గురించి అద్భుతం అమోఘం ఇలాంటి రచన ఎవరు చేయలేరు మీ ఎస్వి బిసి వాళ్ళు దాన్ని పట్టుకున్నారు మేము కూడా రోజు స్వామివారి కళ్యాణంలో వింటూనే ఉంటారు ఎస్వి బిసి వాళ్ళనే చాలా పాపులర్ అయిందమ్మా పాపులర్ అయింది కళ్యాణం చూస్తే అది ఏంటో తెలియట్లా రోజు నా కీర్తన వేస్తున్నారు వేదం వేయని వేది కానీ నాది వేస్తున్నారు అనుకోండి ఇంకా మనకు చాలా ఊపి వచ్చేసింది కొన్ని 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 కీర్తన ఎస్వి ఎస్వి బిసి చాలా చాలా మనకి పాపులారిటీ వచ్చింది నేను నాకు అదనమాట అలా చేస్తూ ఈ కీర్తన ఎంచుకొని చేశానమ్మా గురుగారు ఈ కీర్తన మీరు స్వరపరిచిన తర్వాత మొట్టమొదటగా ఎక్కడ పాడారు ఆ పాడినప్పుడు మీ అనుభూతి ఏంటి మీ ఎస్వి బిసి రాని రోజుల్లో డైలీ ఓంజల్స్ ఏ ఉండింది ప్రతి రోజు ఒక అప్పుడు నాలుగు పాటలు ఐదు పాటలు పాడించేవారు అది జనాలు కదా లక్షల లక్షలు వస్తారు వాళ్ళ ద్వారా ప్రచారం అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఏ మూర్తి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఇది అక్కడ ప్రారంభించేసాను పాడేశాను జనాలు ఓహో అన్నారు ఆహా అన్నారు అది స్వామి సంకల్పం వల్ల అది టీటీడీ ద్వారా మళ్ళీ నాకు అదే కీర్తన టీటీలో పాడే అవకాశం వచ్చింది అంటే మీరు మొట్టమొదట ఊంజల్ సేవలో స్వామి ముందు పాడారు పాడింది అంటే ఇది వరకు పాడానమ్మా నిగమ నిగమ అంతా అవన్నీ పాడుతూనే ఉన్నాను మీరు ఈ కీర్తన వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు ప్రారంభం అంటే నేను ఏదైనా మంచి అద్భుత కీర్తనతోనే అక్కడ ప్రారంభిస్తాను ఈ చేసిన రోజుల్లో నాకు అది అవకాశం వచ్చిందప్పుడు ఈ కీర్తన పాడాను అట్లమ్మా అట్లా జరిగింది దాన్ని చాలా గొప్ప కీర్తన స్వామి అనేవాడు ఒక్క కీర్తన చదివితే ఇంకా చాలు ఒక్క కీర్తన చదివితే అన్నమయ్య గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వెంకటేశ్వర స్వామి ఏంటి వాడిని రూపం ఏంటి ఎందుకు ఇన్ని అలా వస్తూ వస్తూ ఈ అద్భుతమైన కీర్తన నేను బ్రీత్ తీసుకో తప్పదు బ్రీత్ తీసుకొని పాడతాను నేను కంప్యూటర్లో ఏం చేశాం బ్రీత్ తీసుకోకుండా చేశాం మీరు అంటే రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు పాలు గారు పాడాల్సి వచ్చింది కీర్తన ఆయన ఆనందం నువ్వు చెప్పిన ఐడియా బాగుంది నేను కరెక్ట్గా మీరు దాన్ని రెండు నేను బ్రీత్ లేకుండా చేస్తాను మీరు పాడింది అన్నాడు కదా బ్రీత్ లెస్ చేశాడు ఆయన గురువుగారు ఆయన కూడా పాడడం జరిగింది ఇది గురువుగారు ఈ సంకీర్తనలో మీకు మూడు చరణాలు నాలుగు చరణాలు ఉంటాయి అందులో మీకు మనసుకు హత్తుకుపోయే సాహిత్యం నిత్యాత్ముడు అయ్యి ఉండి నిత్యుడై వెలుగు ఉందన్నది కన్న నడలో తక్క తక్కిట్ట వచ్చిందమ్మా ఇదైతే కొంచెం మనకి పాడడానికి వీలవుతోంది అక్కడ అలా చేసాం ఇది బ్రీత్ తీసుకుందానికి ఉంది లేదు అసలు ఇక్కడ చూశాను అద్భుతం అమోఘం అనమాట దాంట్లో మూడు చరణాలు పాడాల్సిందే మూడు చరణాలు పాడకపోతే ఒక చరణంలో వేరే భావం ఉంటుంది ఇంకో చరణంలో వేరే స్వామి గురించి ఉంటుంది మూడు అన్నమయ్య పాటలు మూడు పాడాల్సిందే అంటే సంపూర్ణ భావన రావాలంటే మూడు మూడు పాడాలి ఎందుకంటే మూడు స్వరాలు పాడదు ఎందుకంటే సెకండ్ ఫస్ట్ చరణంలో ఏది ఉన్నారు దాని భిన్నంగా ఇంకోటి చెప్తాడు మూడు దాంట్లో మరి వేరే విధంగా చెప్తారు మధ్యలో ఒకటి కట్ చేస్తే ఆ భావం కంటిన్యూటీ పోతుంది ఖచ్చితంగా మూడు చేయాలి కొన్ని కొన్ని ఉన్న ఇరవై చరణాలు ఉంటాయి అదే గురుగారు ఇప్పుడు ఈ మూడు చరణాలలో మీకు ఏదో అంటే అన్నమయ్య రాసిన ప్రాస కానీ లేదంటే ఆ పద ఇది కానీ మీకు ఈ మూడు చరణాల్లో ఏ వాక్యం మీకు మనసుకు హత్తుకుంది అంటారు మొత్తం మూడు పా మూడు చరణాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందమ్మా అది మీకు వింటే కానీ తెలియదు సంపూర్ణ సంకీర్తన మీకు పాడితే కానీ మీకు జనాలకి ఆకర్షణ కలగదు మీ నోట ఆ పాట వినాలని నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడై ఉండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్థుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు ఏ మూర్తి లోకంబులెల్లనే లెడు నాతడే మూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడు నాతడే మూర్తి నిజమోక్షమీయజాలెడు నాతడే మూర్తి లోకైకైతుడు 
ఏ మూర్తి నిజ మూర్తి ఏ మూర్తి యునుగాడు ఏ మూర్తి త్రైమూర్తులేకమైనాయాతడే మూర్తి సర్వాత్ముడే మూర్తి పరమాత్ముడా మూర్తి తిరువేంకటాద్రివిబుడు నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగొందు ఏ దేవు దేహమున నిన్నియును జన్మించే ఏ దేవు దేహమున నిన్నియును జన్మించే ఏ దేవు దేహమున నిన్నియును నడగ మరి ఏ దేవు విగ్రహం బీ సకల మింతయును ఏ దేవు నేత్రం బులిన చంద్రులు ఏ దేవుడి జీవులిన్నింటిలో నుండు ఏ దేవుడి జీవులిన్నింటిలో నుండు ఏ దేవు చైతన్యమిన్నిటికి నాదారం ఏ దేవుడ వ్యక్తుడే దేవుడ ద్వందుండా దేవుడి వెంకటాద్రి విభుడు నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగొందు ఏ వేల్పు పాదయుగ మిలయునాకాశంబు ఏ వేల్పు పాదకేశాంతం బనంతంబు ఏ వేల్పు నిశ్వాసమే మహామారుతము ఏ వేల్పు నిజదాసులి పుణ్యులు ఏ వేల్పు సర్వేశుడే వేల్పు పరమేశుడే వేల్పు భువనైక హిత మనోభావకుడు ఏ వేల్పు కడు సూక్ష్మమే వేల్పు కడు ఘనము ఆ వేల్పు తిరువేంకటాద్రి విభుడు నిత్యాత్ముడై ఉండి నిత్యుడై వెలుగొందు సత్యాత్ముడై ఉండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై ఉండి బ్రహ్మమై ఉండు సంస్థుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు సంస్థుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు సంస్థుత్యుడి తిరువేంకటాద్రి విభుడు చాలా అద్భుతంగా పాడారండి ప్రతిరోజు ఈ సంకీర్తన వింటున్నా కూడా ఈరోజు మీ దగ్గర వినడం మీ ద్వారా వినడం చాలా సంతోషంగా ఉంది గురుగారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో మీ నోట అన్నమయ్య కీర్తన నిత్యాత్ముడై ఉండు ఈ కీర్తనను హిందూడ రాగంలో మీరు పాడడము అలాగే అందులోని ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను మాకు అర్థమే రీతిలో తెలియజేస్తున్న మీకు మా ప్రేక్షకుల అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి శ్రీ వేదవ్యాస ఆనంద భట్టర్ గారి స్వరపరిచిన నిత్యాత్ముడై ఉండు అన్న సంకీర్తనను హిందూడ రాగంలో ఈ సంకీర్తనను విన్నా పాడినా లేక చదివినా స్వామివారి సాక్షాత్కారం కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుందని గురువుగారు తెలియచేశారు తరువాయి భాగంలో మరో సంకీర్తన ఏ గానమో ఇది ఏ రాగమో తెలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 